Good morning, myself Dr. Praveen Mantri and I welcome all of you in our institution Royal Institute of Management and Advanced Studies. Today's topic for discussion will be the ratio analysis. Aaj ka hamara discussion rahega Anupat Vishleshan jo ki BBA, BCom aur MBA ki sari exams mein common questions ke roop mein aata hai. Sabse pehle hum introduction aur definition ki taraf chalte hain. Uh, ratio analysis ka matlab hota hai do number ke beech mein same type ki jo relationships, two numbers of the same kind जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं रेशियो अ रेशियो इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द सेम काइंड द रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड कॉमन मेथड ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी वित्तीय विश्लेषण का परीक्षण करने के लिए अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस को हम क्या करते हैं यूज करते हैं और ये फिगर्स को समराइज और सिंप्लीफाइड वे में क्या करता है प्रेजेंट करता है हम आगे बढ़ते हैं रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्वियसली रेशियो के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टेक होल्डर का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट रखने वाले लाइक शेयर होल्डर क्रेडिटर्स बैंक एनालिस्ट उन सबको रेशियो एनालिसिस क्या करता है असिस्ट करता है शेयर होल्डर को अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाने के लिए करता है क्रेडिटर को लोन के रीपेमेंट की एबिलिटी का पता लगाने के लिए करता है और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एनालिटिकल टूल के रूप में इस रेशियो को क्या करते हैं यूज करते हैं ताकि वो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें हम आगे बढ़ते हैं रेशियो की जो एनालिसिस है उससे हमें क्या पता चलता है सबसे पहले लिक्विडिटी पोजिशन लिक्विडिटी पोजिशन का मतलब होता है कंपनी के हाथ में कैश इन हैंड या बैंक कितना है क्योंकि अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी जैसे लिक्विडिटी क्रंच होगा तो टाइम से इंटरेस्ट और बाकी रेवेन्यूज या टैक्सेस का पेमेंट नहीं कर पाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एनालिसिस से पता चलती है सॉल्वेंसी के रीपेमेंट ऑफ डेट टाइमली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इसका पता चलता है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिरता का पता जैसे बैलेंस शीट से पता चलता है उसी तरीके से रेशियो भी हमें बताता है जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशियो डेट इक्विटी रेशियो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो करंट रेशियो क्विक रेशियो एट्सेट्रा इसके अलावा मैनेजमेंट को मैनेजमेंट uh, की वर्किंग की क्वालिटी भी रेशियो हमें बताता है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज जिन्होंने हमें लोन और एडवांस दे रखे हैं वो भी उसकी सेफ्टी मेजर्स को रेशियो के थ्रू ही चेक कर पाते हैं ये है रेशियो का इम्पॉर्टेंस अब रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है सिंपल बात है परसेंटेज के रूप में प्रपोर्शन के रूप में वन इज टू फोर जैसे करंट रेशियो और प्योर नंबर के रूप में रेशियो को क्या किया जाता है प्रस्तुत किया जाता है रेशियो के क्लासिफिकेशन यहीं से आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है रेशियो के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कैटेगरी बनाई है मैंने ब्रॉड बेस तीन कैटेगरी में लिया एक बैलेंस शीट दूसरा पी एंडल तीसरा बैलेंस शीट एंड पी एंडल दोनों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो हैं करंट रेशियो क्विक एसेट रेशियो जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो कभी कोई पूछे आपसे कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कौन सा रेशियो है तो बोलेंगे डेट इक्विटी रेशियो इसी तरीके से पी एंडल के जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो है इनको फर्दर स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूंगा और बैलेंस शीट और पी एंडल के कंबाइंड मिक्सचर से जो रेशियो बनता है उसमें है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो अर्निंग पर रेशियो एटसेट्रा सो नाउ वी विल फर्दर मूव व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेशियो ऑब्वियसली एफिशिएंसी का पता चलता है लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है सॉल्वेंसी का पता चलता है फोरकास्टिंग प्रॉपर हो पाती है डिसीजन मेकिंग में ये फैसिलिटी करता है और परफॉर्मिंग का परफॉर्मेंस और कंट्रोल के लिए ये इफेक्टिव टूल का काम करता है रेशियो एनालिसिस के लाभ हैं तो हानिया भी हैं नुकसान क्या क्या है रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशन लिमिटेशन ये है कि रेशियो इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर देम सेल्फ सब्जेक्ट टू लिमिटेशन बिल्कुल सही बात है जिस ट्रेडिंग पी एंडल बैलेंस शीट कैश फ्लो फंड फ्लो के आधार पर हम रेशियो डिस्कस कर रहे हैं अगर उन्हीं में कुछ कमियां हो गई तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीजर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंडस्ट्रीज में फॉर्म्स में अकाउंटिंग करने के मेथड्स अलग अलग होते हैं तो उनका प्रॉफिट भी अलग होता है उनकी कैलकुलेशन भी अलग होती है डेप्रेसिएशन की मैथड्स भी अलग होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मैथड्स भी अलग होती है तो चूँकि वो अलग अलग होती है इसलिए उनके रिजल्ट भी क्या होते हैं वेरी होते हैं ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है लेक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड आज तक कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं बना कई लोग डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट ले लेते हैं कई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी ले लेते हैं कुछ लोग करंट रेशियो की डेफिनेशन में स्टॉक घटाते हैं कुछ लोग स्टॉक नहीं घटाते लिक्विडिटी रेशियो में तो ये बहुत सारे डिबेटेबल बातें हैं जो सब जगह अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है लिमिटेशन यूज ऑफ सिंगल रेशियो सिंगल रेशियो विल नॉट बी एबल टू कन्वे एनीथिंग केवल रेशियो ही सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स 
हैं जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट ब्रेक इवन एनालिसिस उन सब के लेवरेज रेशियो लेवरेज एनालिसिस वो सब अगर आप यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग तो ही आप कंक्लूसिव डिसीजन ले सकते हैं अदरवाइज नहीं और पर्सनल बायस रेशियो की एक सबसे बड़ी कमी है यहाँ पर जो एनालिटिकल व्यक्ति है वो पर्सनली बायस्ड होकर किसी चीज़ का जजमेंट गलत भी ले सकता है अगर वो शुरू से बायस्ड है तो कि देखने के तरीके में उसके फ़र्क हो सकता है तो ये सब रेशियो इसकी क्या है लिमिटेशन लेकिन इन लिमिटेशन के बाद भी रेशियो आज भी स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और स्टडी के लिए ये बहुत काम का है आगे बढ़ते हैं हम अब हम एनालिसिस और इंटरप्रटेशन के एस्पेक्ट्स पे जाएंगे रेशियो को हम एनालिसिस करेंगे देखिए आपके सामने मैं रेशियो डिस्कस करने जा रहा हूँ पहला रेशियो है करेंट रेशियो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जीपी रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये जो रेशियो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं चाहे बैंकिंग हो या कॉम्पिटिटिव हो या कॉलेज लेवल की एग्जाम हो या सी में हो ये डिस्कशन का मैटर हमेशा रहते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक करंट रेशियो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छा आइडियल रेशियो करंट रेशियो इस टू वन होता है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं करंट रेशियो का क्या मतलब है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के रिलेशनशिप को जो डिफाइन करता है उसको करंट रेशियो बोला जाता है करंट एसेट्स में क्या आता है कैश स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंसेस और करंट लाइबिलिटी में क्या आता है बिल्स पेबल बैंक ओवर ड्राफ्ट ट्रेड क्रेडिट और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अब क्या लिखा है करंट रेशियो में दिस इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट दिन द करंट लाइबिलिटी इसको मैं सवाल से हल करने रहा हूं आपके बीच में आप ध्यान से देखिएगा एक कंपनी है और उस कंपनी को आप उसके डेटा को देखिए दो ईयर दे रखे हैं करंट एसेट्स दे रखी लाइबिलिटी दे रखा है और वो रेशियो दिया है 1.91 और टू इस टू टू पॉइंट टू सॉरी तो अब हमको एनालिसिस करना है मैंने आपसे क्या बोला था टू इस टू वन जो है ऑप्टिमम पोजीशन है वो होना चाहिए अगर हम बैंक में भी लोन लेने जाते हैं तो करंट रेशियो का ऑप्टिमम या आइडियल होना बहुत जरूरी है तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने करा है डिस्कस सबसे पहले आप ध्यान दीजिए करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटी का भाग लगाया तो आया आंसर 1.91 और 2.2 अब मैं इसको एनालिसिस करने जा रहा हूं कि 1.91 और 2.2 में आगे क्या होने वाला है देखिए सबसे पहले उस रेशियो का इंटरप्रटेशन हियर वन और टू पॉइंट का हियर द करंट रेशियो सीम्स टू बी एक्योर दैट एश्योर दैट द कंपनी इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ एनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विद लिक्विड एसेट्स such as कैश एंड बैंक बैलेंस इन्वेंट्री अकाउंट रिसेबल यहाँ बोल रहा है कि कंपनी का करंट रेशियो काफ़ी काफ़ी कुछ सही है क्योंकि वो 1.91 से मूव ऑन होकर कितना हो गया 2.1 2.2 जो कि ऑप्टिमम सिचुएशन के आसपास है दिस मीन्स दैट द कंपनी अपीयर्स टू बी डूइंग वेल कंपनी सही कर रही है इस रेशियो के हिसाब से कंपनी की लिक्विडिटी भी सही है और वो सही कर रही है इट कैन बी सीन दैट इट रेजेस फ्रॉम वन पॉइंट नाइन वन क्या समझ में आया आइडियल रेशियो टू इस टू वन होता है और कंपनी उसी के आसपास है मतलब कंपनी क्या कर रही है डूइंग वेल एंड लिक्विडिटी हैज रिमेन स्टेबल और उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन जो है वो स्टेबल बनी हुई है ये है करंट रेशियो अगला टॉपिक है डेट इक्विटी रेशियो कभी आपसे कोई पूछे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किसको बोलते हैं तो बोलिएगा डेट इक्विटी रेशियो को इसका क्या मतलब हुआ डेट इक्विटी रेशियो का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट में कौन कौन आ गया डिवेंचर्स आ गए टर्म स्लोन आ गए और शेयर होल्डर्स फंड में कौन आ गया इक्विटी शेयर होल्डर प्रिफरेंस शेयर होल्डर और रिजर्व एंड सरप्लसेस अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं देखिए स्लाइड में जो डेट इक्विटी रेशियो है वो ध्यान से देखिएगा 3.33 3.49 अब मैं इसको इंटरप्रेट करवाऊंगा लास्ट ईयर का कितना था 3.33 अगला कितना था 3.49 क्या ये सही है इसका इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे देखिए आप ध्यान से अ डेट टू इक्विटी ऑफ 3.49 पॉइंट फोर नाइन मीन्स द डेट होल्डर है टाइम्स मोर क्लेम देन एसेट्स ये अच्छा रेशियो ये नहीं इंडिकेट कर रहा है क्या मतलब हुआ ये गलत इंडिकेट कर रहा है थ्री 3.49 टाइम्स एसेट के मुकाबले आपके डेट है मतलब कंपनी की माली हालत बहुत क्या है खराब है दस दिस डज नॉट अपियर टू बी द हेल्दी ये हेल्दी रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि फार्मूला क्या था आपका डेट अपॉन इक्विटी और वो कितने टाइम्स है 3.49 पॉइंट टाइम्स 
that debt holder have to have a 3.49 times more claim on asset than the equity matlab unke paas unko 3.49 times hai to uska result kya bataya unhone this does not appear to be the healthy situation for the company which means they cannot borrow more from banks banks unko aage jyada loan dene wali nahi hai kyunki ratio favorable position mein nahi hai dhyan dijiye ratio aur bigad raha hai the debt to equity ratio has increased from 3.33 to 3.49 hence डिक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स सर ये प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स कैसे हुआ क्रेडिटर वो हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनको उन्होंने लोन दिया है अगर ये रेशियो बढ़ता जाता है तो कंपनी की रिस्क बढ़ती जाती है रिस्क बढ़ती है तो रीपेमेंट के चांसेस कम होने लग जाते हैं और क्रेडिटर्स को क्या होता है एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि भाई ये रेशियो बढ़ रहा है और शायद रीपेमेंट वाले इशू में कोई दिक्कत आ जाए तो एज फार एज दिस पर्टिकुलर एनालिसिस इज कंसर्न यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का ठीक नहीं है आगे बढ़ते हैं हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑब्वियस बात है सेल्स के साथ रिलेशन है बड़ा सिंपल है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्रॉफिट की मार्जिन को बताता है इसमें कोई नई बात नहीं है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं देखिए ध्यान से आप बहुत बहुत आ, कम परसेंटेज है 2.51 2.58 पॉइंट लास्ट ईयर और इस आ, मतलब 2009-10 और 10-11 का जब एनालिसिस करते हो यही एट अ ग्लांस दिखाई दे रहा है कंपनी की हालत अच्छी नहीं है देखिए कितना कम मार्जिन है बिजनेस में इसको हम इंटरप्रिट करते हैं इंटरप्रिट कैसे करते हैं देखिए पढ़िए साफ लिखा है इसमें दिस इज द लो मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट इंडिकेटिंग द लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बस जो मैंने बोला बहुत कम मार्जिन है ढाई तीन के मार्जिन में बिजनेस कैसे करेंगे उसमें रिस्क भी ज्यादा है दैट डिक्लाइन इन सेल विल रेज द प्रॉफिट अगर जरासी भी सेल्स अगर गिरी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन प्रोडक्ट में शुड भी इसके लिए क्या हिदायत दी गई कि भाई आपकी स्थिति अच्छी नहीं है आप प्रोडक्ट मिक्स को बदलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन इज मोस्टली यूज टू कंपेयर कंपनीज रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे लंबे समय तक इसको एनालिसिस करने में यूज किया जाता है अब इस केस में क्या हुआ था इस केस में हुआ ये था बच्चों देखिए रेशियो को 2.51 और 2.58 मतलब 2.51 से क्या हुआ है वो 2.58 हुआ है तो उस रेशियो को अपन क्या बोलेंगे देखिए यहाँ लिखा है इन दिस केस द नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज नेग्लिजिबली इंक्रीजेस फ्रॉम 2.51 टू 2.58 मामूली सी बड़ी है लेकिन क्या लिखा है इसमें द कम टू कंपेयर द नेट प्रॉफिट मार्जिन बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज माइट हैव लिटिल मीनिंग एज वी कैन नॉट से विच इज़ मोर इफिशियंट और लेस यहाँ पर यही कह रहा है कि इसको एकमात्र आधार नहीं बना सकते क्योंकि आपको जब ये एनालिसिस करनी है तो दूसरी कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन को भी देखना पड़ेगा पर हाँ यहाँ पर ये समझ में तो आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से फिलहाल कम है हम आगे बढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल सिंपल होता है जीपी अपॉन सेल्स इसमें कोई नई बात नहीं है ये ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकाला जाता है इसको हम आगे इंटरप्रिट करते हैं जीपी रेशियो को देखिए यहाँ कंपेरेटिवली मार्जिन अच्छा है 7.43 और 6.06 पर प्रॉब्लम फिर से वही हो रही है कि आप ध्यान दीजिए ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की जगह क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है बढ़ने की बजाय घट रहा है इसका इंटरप्रिटेशन हम पढ़ लेते हैं देखिए क्या लिखा है इन दिस केस द जी पी रेशियो डज नॉट सीम टू बी गुड जो मैंने बोला इनफ एंड हैंस इंडिकेट रिड्यूज इफिशियंसी इन प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट पिछले में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ जी पी हैज़ डिक्रीज फ्रॉम सेवन टू सिक्स और जीपी प्रॉफिट मार्जिन कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द कंपनीज विद इट्स कॉम्पिटिटर और ये हमें मदद करता है सेम फ्रेटर्निटी की कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए फिलहाल के इस रेशियो में क्या है ये भी अच्छा इंडिकेटर नहीं है अच्छा इंडिकेट फिलहाल नहीं कर रहा है अभी तक जितने रेशियो पड़े हैं उसमें करंट रेशियो को छोड़कर बाकी दोनों रेशियो जो दिखाए हैं मैंने ये पिछले जितने भी रेशियो हैं वो फेवरेबल स्थिति में नहीं है ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इसको ध्यान से समझिए इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो विच इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टॉक टर्न ओवर रेशियो और स्टॉक वेलोसिटी इसको स्टॉक वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं ये क्या स्टेब्लिश करता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप एवरेज इन्वेंट्री किसको बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग को ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई टू कोई पूछे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है सर सेल्स में से जब जीपी घटा दिया जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं इंटरप्रिट करने जा रहा हूँ आपको देखिए अब आगे बढ़िए रेशियो आया 15.89 और 14.26 आखिरी में अब हम इसको इंटरप्रिट कर रहे हैं दो सालों को देखिए टू ईयर्स को जब इंटरप्रिट करेंगे तो क्या होगा दिस रेशियो कैन रिफ्लेक्ट बोथ ऑन क्वालिटी ऑफ द इन्वेंट्री एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट यही वो रेशियो है जो क्वालिटी और एफिशिएंसी मैनेजमेंट की शो करता है 
कि भाई आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो आपका पैसा कहीं एक्सेस ओवर इन्वेंट्री में वैल्यूड तो नहीं है इन्वेस्टेड तो नहीं है टिपिकली द हायर द टर्न ओवर रेट द ग्रेटर द लाइवलीहुड दैट प्रॉफिट वुड बी लार्जली और लेस वर्किंग कैपिटल बाउंड इन इन्वेंट्री ऑब्वियस बात है अगर टर्न ओवर रेशू ज़्यादा है तो ये बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि आपका क्या है आपकी वर्किंग कैपिटल जो इन्वेंट्री में है वो कंपेरेटिवली क्या होगी लेस जैसे एग्जाम्पल है दस बटे दो तो कितना हुआ पाँच और दस बटे पाँच तो कितना हो गया दस बटे दो बराबर पाँच हुआ तो इसका मतलब इन्वेंट्री कम है और टाइम्स ज़्यादा आया मतलब इन्वेंट्री कम है और दस बटे दो कर दूंगा तो कितना हो जाएगा पाँच है और दस बटे पाँच कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दो मतलब जितना रेशियो छोटा होता है इन्वेंट्री में उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो जितना अच्छा ये रहेगा हमारा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट क्या होगा कंपेरेटिवली कम देखिए लाइन में लिखा हुआ है प्रॉफिट वुड बी लार्जर एंड लेस वर्किंग कैपिटल बाउंड टू बी इन्वेंट्री मतलब ये जितना बेस्ट होगा हमारा इन्वेंट्री में उतना कम इन्वेस्टमेंट होगा इन दिस केस द टर्न ओवर रेट इज लो एंड इंडिकेट्स मोर वर्किंग कैपिटल बींग बाउंड अप द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो हैज डिक्रीज फ्रॉम फिफ्टीन टू फोर्टीन ये भी यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेट नहीं कर रहा है अगला चले हम ये एक फार्मूला है डेटर्स टर्न ओवर रेशियो देखिए डेटर टर्न ओवर रेशियो का फार्मूला क्या है नेट सेल्स अपॉन डेटर्स क्या बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट क्रेडिट सेल ऑफ ईयर एंड द एवरेज रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल को ही क्या बोला जाता है डेटर्स बोला जाता है ठीक है इसको भी क्लियर कर लेते हैं पुराने फार्मूले में कितना रिजल्ट आ रहा है दो सालों में 19.82 21.31 ट्वेंटी आगे बढ़ते हैं इसको डिस्कस करते हैं इन दिस केस डेटर टर्न ओवर रेशियो इज गुड नीचे जाइए वापस स्लाइड में आप देखिए 19.82 से हम कहाँ आ गए 21.31 इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया इन दिस केस डेटर टर्न ओवर रेशियो इज गुड विच इंडिकेट्स दैट वी आर कलेक्टिंग मोर फास्टली कितनी बढ़िया बात है डेटर कलेक्शन पीरियड ये बता रहा है कि हम डेटर से वसूल जल्दी जल्दी करने लग गए मतलब हमारा परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली अच्छा है हियर डेटर टर्न ओवर रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 19.82 टू 21.31 क्लियर है मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं इसका ठीक वाइस वर्षा कौन है क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो वहां नेट सेल्स थी तो यहां फिगर हो जाएगा नेट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स इसको इंडिकेट कर लेते हैं ये देखिए कितना कम आ रहा है पॉइंट वन टू पॉइंट जीरो एट नाइन क्यों आ रहा है इसके लिए ध्यान दीजिए यहां पर फार्मूले में जो फिगर्स दिया हुआ है नेट परचेस का वो कंपेरेटिवली बहुत कम है आप ध्यान से देखिए क्रेडिटर कितने गुना ज़्यादा हैं 11,523 जबकि उसके मुकाबले परचेस सिर्फ 1,408 है इस वजह से ये रेशियो बहुत फ्रैक्शन में आ रहा है आगे बढ़ते हैं हम इसी में इसको इंडिकेट कर देता हूँ इंटरप्रिट कर देता हूँ इन दिस केस देर इज़ अ लो टर्न ओवर विच मीन्स दैट इट टेक्स लॉन्गर फॉर द कंपनी टू पे ऑफ इट्स क्रेडिटर बिल्कुल सही बात है क्रेडिटर को देने की स्थिति बहुत ख़राब है इनकी क्योंकि इनके तो फिगर ही वन से ऊपर नहीं आ रहे हैं The ratio has fallen from 0.12 to 0.089. It means the company is now taking longer to repay creditors. इसका मतलब कंपनी ज़्यादा समय ले रही है क्रेडिटर्स को रीपे करने के लिए This may be the result of low sales or other issue. ये एक इंडिकेटर भी है कि हो सकता है आपकी सेल गिर रही हो और दूसरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम शुरू हो गई हो A continuous drop may be cause for concern as इस suggests the companies cannot control its debts and may be at the risk of बैंक दिवालिया होने की कगार पे पहुंच जाएगी कंपनी अगर ये रेशियो सुधारा नहीं गया तो हम आगे बढ़ते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और ये हमें क्या इंडिकेट करता है इसको हम आगे जाते हैं देखिए 19.82 पॉइंट इसका इंटरप्रिटेशन मैं करवा देता हूं आपको द कंपनी हैज़ बीन यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फेवरेबल मैनर विच रिटर्न इंक्रीजिंग एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्यों क्योंकि क्या हुआ है 19.82 से हमारा फिगर रेज होकर कितने पे पहुंच गया है 21.43 पे मतलब यहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है ध्यान दीजिए पूरे रेशियो में एक करंट रेशियो ही ठीक था और ये ठीक है बाकी सब में ई फोर बट हो रहा है वो अप टू मार्क रेशियो नहीं है आगे बढ़ते हैं हम अब द करंट पोजिशन ऑफ द कंपनी इज एसेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशियो किसी भी कंपनी का जब भी एनालिसिस करना है सिर्फ दो रेशियो सबसे काम के हैं एक करंट रेशियो और एक आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो ही बिजनेस की हेल्दी पोजिशन का पता लगाते हैं इट शुड बी नोटेड दैट द डेटर्स टर्न ओवर रेशियो इज हाई दस इंडिकेटिंग दैट द कंपनी इज प्रॉम्पली रिसीविंग इट डेट्स यहाँ पर डेटर टर्न ओवर रेशियो कंपेरेटिवली अच्छा है करंट रेशियो कंपेरेटिवली अच्छा है इसके अलावा बाकी जो क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो और दूसरे रेशियो हैं वो इतने पॉजिटिव 
नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखिए रिजल्ट पूरी एनालिसिस इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो एंड क्रेडिटेड टर्न ओवर रेशियो द कंपनी डज नॉट अपियर टू बी परफॉर्मिंग एट सेटिस्फैक्ट्री में बार बार वही बोल रहा हूँ कि कंपनी जितने भी सवाल कराए हैं उसमें करंट रेशियो प्रॉपर रहा लेकिन कौन प्रॉपर नहीं रहा देखिए ध्यान दीजिए इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो अप टू मार्क नहीं है उनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लेवल का नहीं है आगे बढ़ते हैं सिर्फ अब सारी एनालिसिस करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन निकला रेशियो से मैं इसको पढ़ देता हूं कंसिडरिंग द अबो मेंशन पॉइंट्स इट इज एडवाइजेबल दैट द मैनेजमेंट शुड चेंज इट्स स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स टू पे बैक इट्स क्रेडिटर ऑन टाइम कंपनी को चाहिए कि वो अपने डेटर और क्रेडिटर का प्रॉपर मैनेजमेंट करे और उनको टाइमली पे करे रिवर्क इट्स प्राइजिंग पॉलिसी अपनी मूल्यांकन नीति को सुधारे इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेशर ऑन प्रॉफिट मार्जिन ताकि प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर कम से कम बने इस पूरी एनालिसिस को जब आप ध्यान से समझते हैं तो ये बात समझ में आती है करंट रेशियो क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जीपी रेशियो एनपी रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कुल मिला के बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाते हैं और एनालिसिस करने में मदद करते हैं क्योंकि हम सभी ट्रेडिंग पी और बैलेंस शीट को देकर इतना समय खराब नहीं कर सकते तो सार के लिए हमें जो एनालिसिस मदद करती है उसका नाम क्या है रेशियो एनालिसिस आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर रहा होगा थैंक यू वेरी मच